നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രുതി നിധി ശ്രുതീസ് കുക്കറിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ബ്രെഡും മുട്ടയും പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം പച്ചക്കറികൾ എടുത്താലും മതി കേട്ടോ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ചിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ സ്നാക്ക് ആയിട്ട് പോലും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വീറ്റ് ബ്രെഡ് ആട്ടോ നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രെഡ് ആണ് എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ അത് എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് പച്ചക്കറികളും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുട്ട മിക്ക ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷെ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കാനായിരിക്കും മടി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാണെങ്കിൽ അവർ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിച്ചോളൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തക്കാളി പിന്നെ സവാള മല്ലിയല പിന്നെ പച്ചമുളക് എടുത്ത് നോക്കണം പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം പിന്നെ മല്ലിയിലും നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിയിൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ടെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കും സവാള തക്കാളിയൊക്കെ ഒരു ഒമ്പത് ടീസ്പൂണോളം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി വേണം അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയും ഇതുപോലെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാനാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് സൺഫ്ലോർ ഓയിൽ ആട്ട ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണയായിട്ട് എപ്പോഴും പച്ചക്കറികൾ കുറച്ചധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ആരെങ്കിലും പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കുന്ന നല്ലതല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോഴും പിന്നെ ബ്രെഡിലേക്കൊക്കെ മടക്കിയൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പൊട്ടാനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പച്ചക്കറികളാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് പരത്താനും പിന്നെ മടക്കിയൊക്കെ വയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റുട്ടോ ഈ കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടിയുടെ കളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് നമ്മളിത് കലക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഇത് രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് പരിചയമില്ലാത്തവരാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ നല്ല ചൂടുണ്ട് ഈ പാൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിക്കളയാം പിന്നെ നമുക്ക് പാനിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയില്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പകുതി മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പം ഏകദേശം ആ മുട്ടയിൽ പകുതി വേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഒരു ബ്രെഡിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ബ്രെഡ് വെച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ബ്രെഡ് ഇതിലൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചൊന്നും അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും പച്ചക്കറിയുടെ അളവൊക്കെ കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് പച്ചക്കറി കഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ
ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കാട്ടോ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മുന്നേ തന്നെ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കരിഞ്ഞ് പിടിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയത് പിന്നെ ഇത് വീറ്റ് ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയതാണ് നിങ്ങൾ സാധാ ബ്രെഡ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഭാഗം ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ബ്രെഡിന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ലഞ്ചിനൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തുവിടാം മുട്ടയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ ബ്രെഡ് മുട്ട നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇതുവരെ ശ്രുതീസ് കുക്കറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബെല്ലൈക്കനും കൂടി വരും അപ്പൊ ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ വരുന്ന ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷനിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം കേട്ടോ ഞാൻ വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ കാണാനും പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം അപ്പൊ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ഇരിക്കുക അപ്പൊ വീണ്ടും കാണുന്നവര് ബായ്